ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ലെറ്റസ്റ്റ് അസസ് സോൾവിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ് എക്സേർട്സ് പ്രഷർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വാതകം എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു എക്സേർട്സ് പ്രഷർ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ യൂസിങ് എ സ്ട്രോ ഒരു സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ബ്ലോയിങ് എയർ ഇൻ ടു എ ബലൂൺ ബലൂണിലോട്ട് നമ്മൾ എയർ നിറയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്തത് ബ്ലോയിങ് ഓഫ് വിൻഡ് വിൻഡ് കാറ്റ് വീശുന്നത് അടുത്ത ഏതാണ് റൈസിങ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീം നീരാവി മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലോയിങ് എയർ ഇൻ ടു എ ബലൂൺ ബലൂണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് എയർ നിറയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഒരു ബലൂൺ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ ഈ വായു ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ ഊതുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബലൂണിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ വായു എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ യൂസിങ് എ സ്ട്രോ വിത്ത് എ ഹോൾ ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ് വൈ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഒന്നാമത്തത് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ സ്ട്രോ വെള്ളം ആ ആ സ്ട്രോയുടെ ഹോളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഇതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ ഇൻക്രീസ് ആ സ്ട്രോയ്ക്കകത്തുള്ള എയർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വായു മർദ്ദം കൂടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എയർ മൂവ്സ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ സ്ട്രോ സ്ട്രോയിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ഹോൾ വഴി എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ ഡസ് നോട്ട് ഡിക്രീസ് ആ സ്ട്രോയുടെ അകത്തുള്ള എയർ പ്രഷർ കുറയുന്നില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ ഡസ് നോട്ട് ഡിക്രീസ് എയർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ കുടിക്കാനുള്ള ഈ വെള്ളം സ്ട്രോ വഴി മുകളിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എയർ പ്രഷർ കുറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വാ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറി വരത്തില്ല അല്ലേ അതാണ് ആൻസർ വൈ ഡു സി ഡൈവേഴ്സ് വിയർ സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം സമുദ്രാന്തർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുങ്ങി സമുദ്രത്തിലേക്ക് മുങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഒരു പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ഡീപ് സി ഈസ് വെരി ഹൈ ഡീപ് സി ഡീപ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴക്കടലിൽ ഉള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബോഡി ഫ്രം ദിസ് ഹൈ പ്രഷർ ഈ കൂടിയ മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഡീപ് സി ഡൈവേഴ്സ് ഫിയർ സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഈ സമുദ്രാന്തർ ഭാഗത്തേക്ക് മുങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹാവൻ യു സീൻ ആൻ ഇൻജെക്ഷൻ നീഡിൽ ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിൽ വെൻ എ ഡ്രിപ്പ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ടു പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വൈ അതായത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗികൾക്ക് പേഷ്യൻസിന് ഈ ഡ്രിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ നീഡിൽ ആ ഡ്രിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുത്തിവെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ വെറുതെ കുത്തിവെക്കുന്നതല്ല അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ആ റീസൺ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇഫ് ആൻ ഇൻജെക്ഷൻ നീഡിൽ ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിൽ The medicine does not flow into patient's body. മനസ്സിലായോ ആ ഡ്രിപ്പ് ബോളിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ നീഡിൽ നമ്മൾ കുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെഡിസിൻ ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ പേഷ്യൻസ് ബോഡി പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബോ ബോഡിക്കകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ
ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് എയർ ഈസ് ലോവർ അതായത് ചലിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ മൂവിംഗ് എയറിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും സോ ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഷീറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി എയർ ബിലോ ദി ഷീറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷറിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും ആ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഷീറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞ പ്രഷറും ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കൂടിയ പ്രഷറുമായിരിക്കും മനസ്സിലായ ഒത്തിരിയും പറഞ്ഞത് അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് എയർ ഈസ് ലോവർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും സോ ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഷീറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി എയർ ബിലോ ദി ഷീറ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ളതിനേക്കാൾ എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറവായിരിക്കും therefore ഫോർ അതിനാൽ ദ ഷീറ്റ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ റൂഫ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അതുകൊണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും റൈസിങ് അപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും വെൻ എ സ്ട്രോങ് വിൻ ബ്ലോസ് ഈ ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഈ പ്രഷർ കാരണം താഴെ ഭാഗത്ത് ഉയർന്ന പ്രഷറും മുകൾ ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് എന്തെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും കേട്ടോ 